கத்தருடைய பரிசுத்தராமத்தின் மைமை உண்டாவதாக இந்த ஐந்தாவது நாளிலையும் யோபின் புத்தகத்தை குறித்து படிக்க ஆண்டோர் கொடுத்த கிருபைக்காய் வாய்ப்புக்காக அன்றைக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த ஷாலோம் மினிஸ்ட்ரிஸ் மூலமாக என்னை அழைத்ததுக்காக ஆண்டோர் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கம்யூனிட்டி பைபிள் ஸ்டடி இன்டர்நேஷனல் மூலமாக நீங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டோடைய வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்க கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார்கள் என்றால் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இந்த ஒர்க் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அதை நீங்கள் செய்வதற்கு திறம்பட செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வோம் ஸோ கடைசி காலமா இருக்கிறதுனால வசனம் கேட்கக்கூடாத பஞ்ச காலம் வருகிறது ஸோ அதனால அந்த பஞ்ச காலத்துக்கு முன்பாக நாம் ஆயத்தமாக வேண்டியது அவசியம் பஞ்ச காலத்திலே நாம் ஆண்டவருடைய வசனம் ஆகிய சத்தியத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பது அவசியமாயிருக்கிறது ஸோ கடந்த நான்கு நாட்களிலே நாம் முதல் நாளிலே பரலோகத்திலே நடந்த சம்பாஷனை கான்வர்சேஷன் இன் ஹேபன் அதன் விளைவாக யோபுக்கு நேர்ந்த துன்பங்கள் அல்லது துயரங்கள் ஸோ அதை நாம் பார்த்தோம் ஸோ மூன்று நண்பர்கள் வந்து அவருக்கு ஆறுதல் செய்ய சொல்ல முயற்சித்தார்கள் ஆனால் அவர்களால் ஆறுதல் சொல்ல முடியவில்லை ஸோ அந்த மூன்று நண்பர்களுடைய தர்க்கங்கள் அல்லது அவருடைய தத்துவங்கள் சித்தாந்தங்களை நாம் பார்த்தோம் ஸோ மூன்றாவது நாள் எலிகு என்ற ஒரு வாலிபன் வந்து மிகவும் அழகாக பேசுனதை நம்ம ஸோ அவருடைய வார்த்தைகள் மிகவும் தெளிவாயிருந்தது ஸோ ஆண்டவருடைய ஆண்டவரை குறித்த அறிவு அவனுக்கு தெளிவாயிருந்தது அவன் யோபு கடந்து செல்கின்ற பாடுகள் உயரங்கள் தண்டனையாக பார்க்கக்கூடாது அது ஒரு சிச்சையாக பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுத்ததை நான் பார்க்கிறேன் ஸோ நேற்று யோபுடைய வார்த்தைகள் யோபு பல நேரத்தில் புலம்பலாக பேசினார் ஸோ தனக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை குறித்து எதிர்த்து பேசினார் பிறகு ஒரு பத்து காரியங்களிலே தான் எப்படி நடந்து கொண்டே என்ற ஒரு அழகான வாக் வாக்கு மூலத்தை கொடுக்கிறார் ஸோ அந்த வாக்கு மூலம் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்த மலை உபதேசத்திற்கு ஒத்ததா இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இன்றைக்கு நிறைவாக கர்த்தர் அங்கு யோபுவோடும் மற்றவர்களோடு கூட பேசுகிற காரியத்தை நாம் பார்க்க போறோம் ஸோ ஒரு எலிகு சொல்லும் பொழுது ஒரு பெருங்காற்று நெருங்கி வருவது தெரிகிறது என்று சொல்லி சொல்றார் ஸோ இப்பொழுது சூறாவளி அல்லது பெருங்காற்று ஊடாக ஆண்டவுடைய பிரசன்னம் அங்கு வருகிறது நான் பார்க்கிறேன் ஸோ பெருங்காற்று அல்லது வேர்ல்ட் விண்ட் சூறாவளியில ஆண்டவருடைய வருகை இருக்கும் சொல்லி நம்ம பல இடங்களில வாசிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து திருக்க தரிசன புத்தகங்களில் வாசிக்கிறோம் நாகம் சொல்கிறார் அல்லது ராஜாக்கள் அனுபவங்களை பார்க்கிறோம் ஸோ இங்கும் ஆண்டவர் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும் பொழுது சூறாவளியாக ஸோ இயற்கைக்கு மேலாக தன்னுடைய அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக அப்படி வருகிறார் ஸோ வந்து பல காரியங்களை குறித்து பார்க்க அவருடைய மகத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறார் அவருடைய ஞானத்தை குறித்து பேசுகிறார் அவருடைய கிரியைகளை குறித்து பேசுகிறார் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு பேசுவதற்கான காரணம் என்ன ஸோ யோ யோபுக்கு அது தெளிவாக புரிந்தது எப்படி புரிந்ததுன்னா யோபு கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கவில்லை ஆனால் யோபுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கல யோபு கோட்டை கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கல ஆனா யோபுக்கு ஆண்டவர் பதில் அளித்தார் அதான் இங்க நம்ம ஆண்டோடைய வார்த்தை ஆண்டவர் பேசினர் என்று கற்றுக்கொண்டார் சோ நிறைய நேரத்துல ஆண்டவர் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் நமக்கு பதில் கொடுப்பார் அதாவது மனிதர்கள் சரியான கேள்வி கேட்பதற்கு தகுதியற்றவர் ஸோ அனைய நேரத்தில் நமக்கு அவ்வளோ தூரம் ஞானம் இல்லை ஆண்டவரை பார்த்து சரியான கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் கிடையாது ஸோ அதனால ஆண்டவர் பதில் கொடுக்குறது நம்ம கேட்காத கேள்வி நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வியை நம் கேட்க தவறிய கேள்விக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கல ஸோ இங்கு அப்படிதான் பார்க்குறோம் யோபு கேட்ட கேள்விகள்லாம் பதில் கொடுக்கல ஆனால் யோபுக்கு பதில் கொடுத்தபடினால யோபி திருப்தி அடைகிறார் யோபு ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அவனை பயன்படுத்தும் ஸோ அதனால நம்முடைய கேள்விகளுக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்காவிட்டாலும் 
ஆண்டவர் நமக்கு தேவையான பதிலை கண்டிப்பாக கேட்கிறார் சோ யோப் முப்பத்தி எட்டுல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்னா சிருஷ்டிப்பின் ரகசியங்கள் சோ ஆண்டவர் முதலாவது என்ன கேட்கிறார்னா நான் உலகத்தை சிருஷ்டித்த போது நீ எங்கிருந்தாய் சோ அங்கு தேவனுடைய தூதர்கள் கை கொட்டி ஆர்ப்பரித்த பொழுது நீ எங்கு இருந்தாய் சோ எந்த மனிதனும் பார்க்காத பொழுதுதான் சோ தெர் வாஸ் நோ ஐ விட்னஸ் ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்புக்கு சோ சாட்சிகள் யாரும் கிடையாது சாட்சியாக எந்த மனிதனும் கிடையாது அதனால மனிதர்கள் ஆண்டவர் உலகத்தை சிருஷ்டிக்கல ஏன்னா இவங்க பார்க்கல பார்த்தாதான சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எளிதாக சொல்ல முடியும் அதான் இன்னைக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட்ல நிறைய சயின்ஸ் புக்ல பாக்குறோம் ஆண்ட உலகத்தை சிருஷ்டித்த மாதிரி சித்தரிக்கப்படவில்லை ஏன்னால் யாரும் அதை பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு ஐ விட்னஸ் இருந்தால் தான் நம்ப முடியும் ஸோ அதனால தான் ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்தல் அவசியம் ஏன்னா உலகத்தை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது மனிதர்கள் அங்கே இல்லை அப்போ மனிதர்களுக்கு எப்படி வழங்கும் ஸோ ஆண்டவர் மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினால் ஒழிய அது வழங்க ஸோ அப்போ ஆண்டவர் எதை வெளிப்படுத்துகிறாரோ அது போதுமானது மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின சத்தியங்கள் வேதாகமும் போதுமானதா இருக்கு அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு வெளிப்பாடு தேவையில்லை சோ இதுதான் அங்க ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுது யோபுவால் பதில் சொல்ல முடியும் சோ அப்ப ஆண்டவர் நாதி தேவனாய் சிருஷ்டி கர்த்தராய் நித்திய நித்தியமா இருக்கிற தேவன் சோ யோபுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சோ ஆண்டவருடைய மகத்துவத்து ஆண்டவருடைய மெஜஸ்டி முன்பாக ஒரு மனிதன் எம் மாத்திரம் ஏன்னா சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது சோ வானத்துல உள்ள சூரியன் நட்சத்திரங்கள் அதெல்லாம் பார்த்த பொழுதே மனிதன் எம் மாத்திரம் சோ யோபு சிருஷ்டி கர்த்த வெளிப்படும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லியிருக்க முடியும் நான் எம் மாத்திரம் அதான் சொல்ல முடியும் வேற வழியே கிடையாது சோ அப்படிப்பட்ட மகத்துவமான ஆண்டவரை அங்கு நாம சித்தரிக்கிறது நான் பார்க்கல அதுக்கு அப்புறம் கலரின் எல்லைகள் ஆண்டு கேட்கிற அந்த கடல்களை எல்லைகள் வைத்தது யார் சோ எத்தனையோ ஓஷன்ஸ் சோ பெருங்கடல்கள் உண்டு கடல்கள் உண்டு நதிகள் உண்டு ஆஹ் இது குளங்கள் உண்டு சோ எல்லாவற்றுக்கும் யார் எல்லைகளை வகிக்கிறார் சோ ஆண்டவர் அந்த எல்லைகளை வகுக்கிறார் சோ இந்த இடத்த விட்டு தாண்டக்கூடாதுன்னா அது தாண்டாது ஆண்டர் அனுமதித்தால் ஒழிய சோ அந்த கடல் அலைகள் அதை மீறி வருவது இல்லை சோ அதற்கு தாழ்பால்கள் போட்டு கதவுகளை போட்டு இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே உன் அலைகள் பெருமை இங்கே அடக கடவுது என்று நான் சொல்லுகிற போது நீ எங்கிருந்தாய் சோ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உன் பெருமை அடங்கு கடலுக்கே பெருமை இருக்கு அந்த பெருமையே அடங்கு இதை தாண்டி நீ வரக்கூடாது அப்ப சகல சிருஷ்டிக்கும் மேலாக அதிகாரத்தை பெற்ற சிருஷ்டி கர்த்தரோ மகத்துவம் உள்ள தேவனும் ஆயிருக்கிறார் சோ அப்ப யோபு கால ஒண்ணு பேச முடியல இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான தேவனிடத்துல நேருக்கினராய் பேசுகிறோமே அதே பெரிய இறக்கம் அதே பெரிய கிருமை சோ இதை ஆண்டோ நமக்கு கொடுக்கிறாரே அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியத்துல அங்கு யோபு மூழ்கி போக்கிறார் சோ மற்றும் ஆண்டவர் இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறார் வெளிச்சத்தின் ஆதாரம் தெரியாது தேர் இஸ் தோர்ஸ் ஆஃப் லைட் உனக்கு தெரியாது ஆதியாவும் உண்டா ஆதியாரத்துல வெளிச்சம் உண்டா கிடவுது என்றார் சூரிய உண்டாறுக்கு முன்னாடி சந்திரன் உண்டாறுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரங்கள் உண்டாறுக்கு முன்னாடியே வெளிச்சம் உண்டா கிடவுது என்றார் சோ அந்த வெளிச்சத்திற்கு ஆதாரம் என்ன சோர்ஸ் என்ன சோ இது விஞ்ஞானிகளுக்கும் புரியாத புது இன்று யோபுக்கு புரியாத சோ இதற்கு சோர்ஸ் என்னன்னு உனக்கு தெரியல ஒரு சாதாரண வெளிச்சத்துக்கு ஆதாரம் என்ன என்பதை உனக்கு தெரியல சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது மற்ற கேள்விகளா நீ கேட்கறீங்க இந்த கேள்விகளா எப்படி உனக்கு பதில் கிடைக்கும் சோ அனைத்து சுஷ்டி பொழுதும் நடந்த போது வயது என்ன என்று சவால் விடுகிறார் சோ ஆண்டு கேட்கிற நீ அப்ப நீ பிறந்திருந்தியா அப்ப உனக்கு என்ன வயது நீ ஒரு வயது சிறுவனா அஞ்சு வயது சிறுவனா சோ உன் நாட்கள் அவ்வளவு பெரியதா இந்த வயது என்ன சோ அப்ப ஆண்டவர் நித்திய நித்தியமா இருக்கிற ஆண்டவரோடு கூட ஒப்பிடும் பொழுது யோபனுடைய வயது ஒரு வேளை ஐம்பது வயசா இருந்திருக்கலாம் அறுபது வயசா இருந்திருக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது யோபு ஒன்றுமே இல்லை 
ஆண்டவர் தன்னுடைய மகத்துவத்தை அவருக்கு சொல்றார் சோ இப்படிப்பட்ட தேவனை நீ அறிந்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தேவனை நீ ஆராதிக்கிறார் சோ இப்படிப்பட்ட தேவன் இருக்கிற நீ எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் சோ அவருடைய ஆழத்தையும் அவருடைய அகலத்தையும் அவருடைய உயர்த்தையும் அவருடைய மேன்மையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் மனிதர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது சோ நம்ம பரலோகத்துக்கு போகும்பொழுது ஒருவேளை நமக்கு இன்னும் அதிகமான அறிவு இருக்கலாம் ஆனா நிச்சயமாக இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்களும் ஆண்டவருடைய மேன்மை மகத்துவங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள எந்த மனிதனாலும் முடியாது சோ எகிப்தியர் காணானியர்கள் இஸ்ரேல் கோக் மற்றும் அசோக் மற்றும் உபத்திரவத்தின் போது தெய்வன் பல முறை ஆலங்கட்டி அதாவது கல் மலை குண்டுகளாக ஏவுகணலாக பயன்படுத்தினான் ஆண்டர் என்ன சொல்றாரு எப்படி நான் எப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய பெருமை கொண்ட தங்களால் சாதிக்க முடியும் என்று நினைத்த அனைத்து ஆர்மிஸ் சேனைகளை ஆண்டு நினைச்சிறாரு அவர் அவருக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்கு பாம்ஸ் என்ன பாம்பு அதான் கல் மலை அனுப்பு சோ எகிப்துல அனுப்புனார் காணானி என்று அனுப்பினார் இஸ்ரேல அனுப்பினார் சோ குவோக் மகோக் இந்த ஆஹ் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி நேரத்துல வருகிற அந்த அருமைகள் அந்த சமயத்திலையும் செய்கிறார் சோ இதெல்லாம் பார்க்கும் இவைகள் எல்லாம் செய்கிற ஆண்டவர் சோ மனிதனை இவ்வளவுதான் அவன் பாம்பு எல்லாம் பண்ணாலும் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் சோ அவனால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியாது சோ ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு தேசங்களை நியாயம் தீர்க்கிறார் தனி மனிதர்களை மட்டுமல்ல தேசங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறார் சோ அநியாயம் செய்கிறவர்கள் அக்கிரம செய்கிறவர்கள் பொல்லாங்கு செய்கிறவர்கள் பொல்லாங்கான தேசங்கள் ஆண்டவரால் நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது சோ ஆண்டர் எப்படி நியாயம் தீர்க்கிறார் அவருடைய நியாய தீர்ப்பின் ஆஹ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவர் உபய பயன்படுத்துகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வித்தியாசம் சோ இதை கேட்டபொழுது இன்னும் யோபுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆண்டவருடைய செயல்பாடுகளின் ஆழத்தை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சோ அது மாத்திரம் இல்ல சஸ்டைனபிள் வேர்ல்ட் என்ன உலகத்துல எப்படி சோ மழை எப்படி பெய்யும் அந்த தண்ணீர் எப்படி ஆவியாக போகுது சூரிய நிமித்தமாக அது எப்படி மேகங்களாக உருவாக்குறது அந்த மேகங்கள் எப்படி மழையாக பொழிகிறது சோ இத வந்து நம்மளால படிக்கதான் முடியும் நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியும் சோ நம்மளால சயின்ஸ்ல இதுதான் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் இதை நடப்பிக்கிறவர் யார் இது காலம் தவறாமல் நடப்பிக்கிறவர் யார் சோ இதுல வந்து நம்ம சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு இந்த காலங்கள்ல அதிகமாக பேசப்படுகிற காரியம் சோ கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்துருச்சு அதாவது அகோரமான கிளைமேட் வர்றதுனால உஷ்ணம் அதிகமா ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க சோ ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு சோ சூரியனுக்கு யாருமே எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியது சோ அதுக்கு ஃபியூயல் போட வேண்டியது இல்லை தொடர்ச்சியா கொடுத்து கொண்டே இருக்கு சோ நட்சத்திரங்களை எப்படி ஆண்ட உருவாக்கணும் அந்த நட்சத்திரங்களை எப்படி அமைப்புகளாக கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் சோ ஒவ்வொரு கான்ஸ்டலேஷனுக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்கு அந்த அமைப்பு செயல்படுகிற விதம் இருக்கு சோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த மில்கி வியே எப்படின்னா சொல்லும் போது ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் எனவோ எத்தனையோ பில்லியன் மைலுக்கு அப்பால் உள்ளது ஆண்டு அந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் சோ ஆண்டவர் கேட்கிறாரு இது ஆண்டவர் யோப பாத்து அந்த நட்சத்திரம் எல்லாம் நீ பாத்துக்கிறதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா இதன் பெயர்கள் தெரியுமா சோ இவைகளை எல்லாம் அறிவதற்கு மனிதனால் கூடாது இந்த நட்சத்திரங்கள் செயல்படும் விதிகளை யோபு அறிய முடியுமா சோ மனிதன் எத்தனையோ விதிகளை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா அந்த விதிகள் மட்டும்தான் நடக்குமான்னு தெரியாது இப்ப வந்து நம்ம உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள் இயற்கையின் விதிகள் உண்டு ஆனா அந்த விதிகளை எல்லாம் அவனால் ஒரு சில காரியங்கள்ல தான் கணிக்க முடியும் அதற்கு பின்பாக அதை கணிக்க முடியும் சோ அதே போலதான் ஆண்டவர் சகலத்தையும் படைத்து அந்த சஸ்டைனபிள் வேர்ல்ட நம்ம கொடுத்தார் ஆனா தொடர்ந்து அவர் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் சோ ஆண்டவர் சொல்ற நட்சத்திரங்களை தான் அவனால பண்ண முடியல சரி மேகங்களையாவது மின்னல்களை பத்தியாவது உனக்கு தெரியுமா அப்படி கேட்பார் சரி நட்சத்திரங்கள் தான் தூரமா இருக்கு மேகங்கள் என்ன இருக்கு 
அவ்வளவு தூரமா இல்ல பக்கத்துலதான் சோ இந்த மேகக்கலை குறித்த அறிவு உனக்கு இருக்கிறதா சோ இப்ப சென்னையில கூட முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மழை நல்லா போய் பெய்தது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி பார்த்தோம்னா அது வந்து கிளவுட் பேர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மேகம் வெடித்து விட்டது இதே போல உத்தராகண்ட்ல ஒரு முறை நடந்தது மேகம் வெடித்து விட்டது அப்போதான் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதாவது இருபது சென்டிமீட்டர் மழை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு கொட்டி தீர்த்தது சோ இந்த மேகங்களை கூட அறிந்து கொள்ள முடியாத மணி இவ்வளவு ரேடா இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த மேகங்கள் எப்படி எந்த திசையில போகும் எவ்வளவு மழை பெய்யும் அவங்களால கணிக்க முடியாது கணிக்கலாம் சொல்லி ஒரு நிலைக்கு வந்தவர்கள் இப்பொழுது என்ன ஆகிடுது ஆண்டவருடைய மருத்துவமான கிரியினால் அதை கூட செய்ய முடியும் சோ மனிதனுக்கு என்னதான் புத்திசாலம் இருந்தாலும் அது அறிவார்ந்த வடிவமைப்பாளராக தேவனால் வழங்கப்பட்டது சோ மனிதன் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணலாம் ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் சோ அக்யூமுலேட்டட் நாலேஜ் தலைமுறை தலைமுறையாக சோ நமக்கு ஞானம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த ஞானம் கூடி கொண்டே இருக்கிறது சோ அந்த டெக்னாலஜி முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறது இவை எல்லாம் நாம் கெட்டிருந்தாலும் இந்த அறிவை கொடுத்தவர் யார் ஆண்டவர் சோ அறிவியலிலும் அறிவொளி யுகம் மக்களுக்கு மூட நம்பிக்கையிலிருந்து விடுவித்து மனித ஞானத்தை உயர்த்தியது சோ அதுதான் நம்ம ஹிஸ்டரியில பார்க்கணும் என்லைட்டன்மெண்ட் பீரியட் நமக்கு சயின்ஸ் மூலமாக பிரிண்டிங் பிரஸ் மூலமாக புத்தகங்கள் ஜேர்னல்ஸ் வெளியிடப்பட்டது ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க லேப்ஸ் வந்துச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துச்சு சோ பல சட்டங்கள் அல்லது பல ஃபார்முலாஸ் இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு பல விதிகளை இவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு இவங்க நினைச்சாங்க நம்ம ஆண்டரை போல ஆய்வுக்கலாம் சோ அதனால என்ன செஞ்சாங்க வி கேன் ஃபைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் சோ முதல் உயிர் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு விஞ்ஞானிக சொல்றாங்க ஆனா தேவனுக்கு சமமாக பெற்றதாக தவறாக எண்ணுகிறார் சோ யோபு காண்டவர் சொல்றார் இதெல்லாம் உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியாது இவைகளை திட்டமிட்டது யார் இதை நிறைவேற்றினது யார் இதை செயல்பட செய்கிறது யார் இவர்களை கண்காணிப்பது யார் சோ ஆண்டவர் ஆகாயத்தை பார்த்து சொல்றாரு சோ மேகங்களை பார்த்து சொல்றாரு இப்ப பூமிக்கு வரார் சோ பூமியில உள்ள ஓர் சில ஆஹ் மிருகங்கள் பறவைகளை குறித்து சொல்கிறார் முதலாவது குதிரையை குறித்து சொல்றார் சோ குதிரையை வந்து என்ன செய்யுது யுத்தத்தை கண்டால் அதற்கு என்ன இருக்கு ஒரு தைரியம் வரும் சோ அது தூரத்தில் இருந்து யுத்தத்தை மோக்கம் பிடிக்க சோ அதுக்கு பயங்கரதே இல்லை சோ அப்படிப்பட்ட மிருகமாக யார் அதை சிருஷ்டி அதற்கு யார் அந்த தைரியத்தை கொடுக்கும் அதே சமயத்துல தீக்கோழிகள் அல்லது தீக்குருவிகள் ஆஸ்ட்ரிச் அது பெரியதாக இருக்கிறது என்ன செய்யுது முட்டை எடுத்து முட்டையை மண்ணுக்குள்ள புதைக்குது சோ அது தன் கால்னாலேயே அந்த முட்டை உடைந்து விடும் என்ற அறிவு கூட கொடுக்கவில்லை சோ ஏன் ஆண்டோர் அதுக்கு அறிவு கொடுக்கல யோபுக்கு தெரியுமா இல்ல நமக்கு தான் தெரியும் ஏன் அப்படி ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார் சோ பறவைகள்ல பெரிய பறவை ஆனா தன்னுடைய முட்டையை கூட பாதுகாக்கக்கூடிய அறிவு இல்லாத ஒரு பறவை சோ பிற கடல் வாழ் உயிரினங்களை பத்தி ஆண்டவர் சொல்றார் எத்தனையோ உயிரினங்கள் சோ இவளை பத்தி உனக்கு தெரியும் சோ யோபு எல்லாவற்றையும் பார்த்து சோ இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகங்கள் பறவைகள் கடல் வாழ் பிராணிகள் இவை எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள ஒரு மனிதனால முடியாது அதெல்லாம் தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க அதுல இருந்தும் தனித்தனி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க அவைகள் யாவையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது சோ அதுக்கப்புறம் பெஹிமோத்னு ஒருத்த சொல்ற அதுக்கப்புறம் நெவியாத்தன் இதெல்லாம் நம்ம இப்ப எக்ஸ்டிங் கிரியேச்சர்ஸ் ஒரு வல டைனோசரா இருக்கலாம் அல்லது ஹிப்போ போட்டாமசரா இருக்கலாம் சோ இவைகளுக்கு தாண்ட சொல்ற இதனுடைய தோலுடைய திக்னஸ் பார்த்து சோ இது யாரையும் அசட்டை பண்ண மாட்டேங்குது மனிதனை அசட்டை பண்ணாத இது சோ இவையெல்லாம் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிச்சு தன்னுடைய சிருஷ்டிப்புல சோ நட்சத்திரங்கள் வானங்கள் மேகங்கள் காற்றுகள் மற்றும் பிளானட்ஸ் அது போக மிருகங்கள் அது கடல் வாழ் பிராணிகள் பறவைகள் இவைகள் எல்லாவுக்கு தாண்டி ஆண்டவர் மனிதனையும் சிருஷ்டித்திருக்கார் அதோடு கூட மனிதன் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்ய அவனுக்கு அனுமதி சோ ஆண்டவருடைய ரூல் ஆளுகை இது எல்லாவற்றையும் மேலும் இருக்கிறது சோ ஆண்டவர் வானத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு சோ பூமிக்கு வந்திருக்கார் சோ இதை எல்லாம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு மனிதன் சிறப்பாக பல காரியங்களை செய்யும் 
கால இணையர் அவனுக்கு என்ன செய்யறாரு மனிதனுடைய பெருமை பெருமையோடு ஆண்டோடு இப்படி செய்ய ஆண்டு என்ன சொல்றாரு யோகுக்கு சவால் உண்டு நீ உலகத்தில் உள்ள ஞானத்தை எல்லாம் பற்றி உலகத்தில் உள்ள கலை நயங்களை எல்லாம் பற்றி சோ பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதனுடைய ஞானத்தை பெற்ற பெருமையை கூட நிலைத்துக்கோ சோ இப்படி எல்லாவற்றையும் நீ பெற்றிருந்தாலும் நீ என்னோடு கூட போராட முடியும் சோ கேன் யூ ஃபைட் வித் மீ என்னோடு கூட யூ கேன் யூ டிஸ்கஸ் வித் மீ என்னால முடியும் சோ இதெல்லாம் முடியாத ஒரு சோ ஆண்டவர் என்ன சொல்லி செய்யறாரு யோபுக்கு இருக்கிற ஞானம் புத்தி அறி இவையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய கிரியை ஆண்டவருடைய ஞானத்தோட விடும் பொழுது இது ஒன்றுமே இல்லை சோ எந்த ஒரு அறிவார்ந்த உரையாடலையும் அமைதிப்படுத்த தெய்வ மகிமையின் சுய வெளிப்பாடு போதுமான எவ்வளவு பெரிய ஆண்டவரையே நம்பாத கடவுள் இல்லை என்று மறுக்கின்ற புத்திஜீவிகள் அல்லது கடவுள் இருந்தாலும் அவரை பத்தி எனக்கு அக்கறை இல்லை என்று சொல்ற புத்திஜீவிகள் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர்களால் அவர் முன்பாக நிற்க முடியாது சான்றவருடைய மகிமை வெளிப்படும் பொழுது மனிதர்களால் அவர் முன்பாக நிற்க முடியாது சோ அதனாலதான் வெளிப்படுத்துல பாக்குறோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் வெளிப்படும் பொழுது பாறைகளை எங்க மேல் வந்து விழுந்து மலைகளை எங்க மேல் விழுந்து குகைகளுக்குள்ள போய் விழுந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆண்டவர் உண்பாக ஆண்டவருடைய மகிமை மகத்துவம் ஆனா மனித நிகழ்ச்சியெல்லாம் பெருமையாக ஆண்டவருக்கே சவால் பெருமையா பேச ஆண்டவர் விரோதமா பேச ஆனாலும் ஆண்டவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது சோ மனிதர்கள் அவர் முன்பாக எந்த வகையிலையும் நிற்க முடியாது சோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு யோபு என்ன செய்யறான் பா சோ யோபு என்ன பாக்குறாரு தேவ வல்லமை அறிக்கை செய்யறான் தேவரி சகலத்தையும் செய்ய வல்ல சோ சகலத்தையும் செய்ய வல்ல இதுல ரெண்டு காரியம் பாக்குறோம் ஆண்டவர் வந்து அவருடைய பக்க ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை யோபு பார்க்க முடியுது சோ வானத்தை சிருஷ்டித்த தேவன் மகிமையான தேவன் சோ யோபு தான் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இருந்த தேவன் மனிதர்கள் யாரும் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே இருந்த தேவன் சோ அந்த சராசரத்தின் மேல் அரசாளுகின்ற தேவன் இப்படி அவரை குறித்து எத்தனையோ காரியங்களை தன்னை தாமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டார் இப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும் யோபு என்ன சொல்றார் தேவரி சகலத்தையும் செய்ய வேண்டும் சோ மனிதனுக்கு கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு மனிதனுடைய புத்திக்கு எட்டின எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவன் ஆனா இன்னொரு காரியம் என்னன்னா தேவ பிரசனம் யோபுக்கு ஆறுதல் அப்படி மகத்துவம் உள்ள தேவன் அப்படி மேன்மை உள்ள தேவன் அப்படி ஒரு பெரிய தேவன் என்ன செய்கிறாரு யோபு என்ற ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய பிரசனத்தால் மூடி தன்னுடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறார் சோ அது வந்து என்ன அது யோபுக்கு ஒரு பெரிய ஆறு சோ இதுதான் ஆண்டோடைய பர்சனல் டச் அவர் மகத்துவமான தெய்வன் சர்வ வல்லம் தெய்வன் அவர் இருந்தாலும் மனிதர்கள் கூட உறவாட அவர் ஆசைப்படும் மனிதர்களோடு கூட பேச ஆசை சோ இந்த சக்தியை ஒரு மகத்துவமான சக்தி சோ அண்ட சராசரி பிடித்த தேவன் தேவனுடைய குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்து மனிதரானார் மனிதர்களோடு கூட பேசுகிறார் மனிதர்கள் கூட இருக்கிறார் சோ மனிதருக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சோ ஆண்டவர் யார் என்று புரியாமல் ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது ஈஸி ஆனால் இப்படிப்பட்ட மேன்மையான மகத்துவமான தேவனே நம்மோடு கூட பேசுகிறார் நம்முடைய பிரசனத்தை நமக்கு தருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதனுடைய விசேஷித்த தன்மையை நம்மளால புரிந்து யோபுக்கு அப்பதான் புரியும் சோ நண்பர்கள் அவனு பகைகளா மாறினாலும் சரி சோ மனிதர் உலகத்தில் உள்ள சகலம் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி சகலத்துக்கும் அதிபதியாகிய தேவன் தன்னோடு கூட பேசுகிறார் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய ஆறு சோ அதுக்கப்புறம் அவனுடைய காரியங்கள் திரும்ப கிடைச்சா என்ன கிடைக்காது ஐ நோ தட் காட் அந்த தேவனை நான் அறிந்து 
சகலத்தை சிருஷ்டித்த தேவன் என்னை அறிந்திருக்கிறார் நான் அவரை அறிந்திருக்கிறேன் அவர் என்னை அறிந்திருக்கிறார் சோ இந்த உறவு போதுமான சோ இந்த உறவு நமக்கும் போதுமான சோ ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் மாணவர் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் சோ அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு காரியம் தேவன் செய்ய நினைப்பது நடைபெறார் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற திட்டம் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற நோக்கம் தடைபெறார் சோ நோ படி கேன் சேஞ்ச் த பர்பஸ் ஆண்டவருடைய திட்டத்தை யாராலும் மாற்றி முயற்சி செய்வாங்க ஆனால் அந்த முயற்சியில வெற்றி காண முடியும் சோ அதுதான் நம்ம ஆண்டோடைய சிருஷ்டிப்புல பார்க்கணும் செவ்வேத்துல நம்ம பல இடங்களை பார்க்கிறோம் உலக சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பாகவே நாம் நம்மை தெரிந்து கொண்டோம் உலக சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பாகவே வானமும் பூமி சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு வேதச்சு சோ அப்ப தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்றால் உலக சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி அப்ப என்ன தெரியும் உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படும் அந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகத்திலே மனிதன் விழுந்து போவான் என்று உலகத்தை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் உலகத்தை சிருஷ்டிப்பார் அவருக்கு தெரியும் மனிதன் உருவாக்கப்படுவான் ஆதாமியவள் உருவாக்கப்படுவான் ஆதாமியவாள் விழுவான் ஆவர்கள் விழுவான் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால உலக தோட்டத்துக்கு முன்பாகவே இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நம்மை முன் குறித்தார் அப்ப என்ன தெரியும் ஆண்டவர் மனிதனை படைக்கும் பொழுதே அவன் விழுவான் என்று தெரியும் முன்பாகவே தெரியும் சோ ஆனால் ஆண்டு என்ன செய்யல ஆதாம் ஏவாலை அழித்து விடவில்லை என்ன செய்யறாரு அவருடைய நோக்கம் நிறைவேறியர்களை சிருஷ்டித்த நோக்கம் நிறைவேறவில்லை செய்ய முடியாது விசாசம் தடை செய்ய ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டது நிமித்தமாக ஆண்டவருடைய திட்டத்தை தடை செய்யலாம் என்று யோசித்த சாத்தன் அவன் ஜெயிக்க முடியும் ஆண்டு என்ன செய்யறாரு தொடர்ச்சியாக அவருடைய திட்டத்தை நிறை தடை பண்ணலாம் தடங்கள் பண்ணலாம் தாமதப்படுத்தலாம் ஆனால் அவருடைய திட்டம் நிறைவேறியது யோபு சொல்ற சோ ஆண்டவருடைய நோக்கம் ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்காக வைத்திருக்கின்ற திட்டத்தை மனிதர்கள் தடை செய்ய முடியும் நம்மளே நாமே தட முடியும் ஆண்டவர் தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற விரும்புகிறார் அதனால் அது உலக சரித்திரமாக இருக்கிறது உலகத்தில் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் ஆளுகை செய்யாமல் போகிறவர்கள் ஸோ அதை பற்றிலாம் ஆண்டவருடைய ஆளுகை கீழதான் அவங்க செய்யும் ஸோ அவருடைய திட்டம் அவருடைய நோக்கங்கள் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கும் ஸோ உலக மக்களை நம்ம அண்டை இழுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சில ஆண்டு வைத்த திட்டம் மிஷினரி பணியான தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு போதிய அறிவு இல்லாமல் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி யோகம் ஒப்புக்கொண்டார் போதிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லி பொழுது அவர் என்ன முதலாவது புலம்பு சோ ஏன் பிறந்தேன் சொல்லி கேட்கிறார் நான் பிறந்த நாளை சபிக்கிறாரு சோ நான் பிறந்தது ஸ்டில் பார்ன் சைல்டு இறந்து பிறந்த குழந்தையா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார் சோ சூசை டெண்டன்ஸ் அதாவது தற்கொலை கான எண்ணங்கள் இது எல்லாம் அவருடைய எண்ணங்கள்ல அவருடைய வார்த்தைகள்ல வெளிப்படும் சோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நண்பர்கள் மே மீது கசப்பான மற்றும் ஆக்ரோஷமான விதார் சோ அவர் சொல்றாரு நீங்களாம் மிஷரபிள் கம்ஃபர்ட் நீங்களாம் என்னத்தை என்ன குதவி செய்ய வந்தீங்க உங்களால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் சோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோபமாக ஆக்ரோஷமாக விவாதம் சோ இதெல்லாம் பண்ணுவதற்கு காரணம் என்ன அவர் போதுமான ஞானம் இல்லை அதை யோபு சோ இவர் பார்க்கிறது இவர் அனுபவிக்கிற காரியங்கள் போதுமான அறிவை கொடுப்பதில்லை சோ அவருக்கு இருக்கிற புத்தி அவர் கண் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் போதுமானதா இதற்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கு அதனால அவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை கேட்ட பொழுது தன்னுடைய சிறுமையை உணர்க man is after all man manidan manidan kartar kartar so kartar udaiya kaariyengalodu oppittu paarkka manidanuk adhigaram so apdi ingirada unarum so nam polambinadhu thappu nam pesinadhu thappu 
நான் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது என்று சொல்லி அறிக்கை செய்தார் அதுக்கப்புறம் அவனை சொல்றாருனா சோ உம்முடைய ஞானம் உங்களுடைய கிரியைகள் நீரே அற்புதமானது டூ ஒன் ஆஃப் ஆண்டவர் சிருஷ்டிப்பை குறித்து சொன்னது அவருடைய அவருடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதமானது ஆண்டவர் மிருகங்களை பற்றி சொன்னது அற்புதமானது ஆண்டவர் இயற்கை குறித்து சொன்னது அற்புதமானது அவருடைய அதிகாரத்தை குறித்து சொன்னது அற்புதமானது சோ கடல் அலைகள் இதை தாண்டக்கூடாது என்று ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு குறித்து சொன்னது அற்புதமான சோ ஆண்டவருடைய வல்லமை ஆண்டவருடைய நோக்கம் ஆண்டவருடைய அறிவு இவைகள் எல்லாம் அற்புதமானவை தீஸ் ஆர் ஆல் டூ ஒண்டர்ஃபுல் பர்ம் சோ இது வந்து என்னுடைய சிந்தனைக்கும் அறிவுக்கும் உட்பட்டது அல்ல என்னோட நான் புலப்படுறது கரையும் கிடையாது என்னால் இதை கிரகிக்க முடியாத ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லி சோ யோபு சொல்லுகிறது நம்ம சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ற ஆண்டவருடைய பிரசனத்திற்கு நன்றி உள்ளவனாக ஆண்டவருடைய பிரசனம் தன்னோடு இருக்கிறதே ஒப்பு அவன் வேதனையில் இருந்த பொழுது துன்பத்தில் இருந்த பொழுது பாடுகளை அனுபவித்த பொழுது தனிமையில் இருந்த பொழுது தெய்வனுடைய பிரசனம் அவனோடு கூட இருந்ததே ஒப்பு சோ நம்ம உணர்கிறோமோ இல்லை ஆண்டோடைய பிரசனம் நம்மோடு அதனாலதான் பவுல் சொல்லும் பொழுது தாவிய சொல்லும் பொழுது நான் மரண எல்லை பள்ளத்தாக இடத்து நான் பள்ளாக்கு பயத்தை தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் சோ தேவனுடைய பிரசனை நம்மோடு கூட இப்பொழுது சோ அதை நம்முடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வினாலே உணர்ந்து கொள்ள நம்முடைய சிந்தனையினாலே உணர்ந்து கொள்ள சோ நம்முடைய ஆவியின் மூலமா ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியின் மூலமா ஆண்டோடைய பிரசனத்தை சோ துன்பத்திலும் பாடுகளிலும் தனிமையிலையும் ஆண்டோடைய பிரசனத்தை மறக்கவோ மறுதளிக்கவோ கூட அதான் யோபு கற்றுக்கொடுக்கும் சோ நாம் என்ன செய்யறோம் அநேக நேரத்தில் ஆண்டோடைய பிரசனத்தை மறந்து போகிறோம் அல்லது ஆண்டோ பிரசனத்தை மறைக்கிறோம் மறக்கவும் கூடாது மறுக்கவும் ஏனென்றால் ஆண்டோடைய வசனத்தின்படி அவர் நம்ம கொடுக்கணும் இம்மானுவ தேவன் நம்ம கூட சோ இந்த வசனம் நித்தியமானது நிச்சயமா சோ இது மாறாது சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்ப ஆண்டோடைய வசனம் மாறுவது ஆண்டோடைய வசனத்துக்கு ஏற்ப நம்முடைய உணர்வுகளை மாற்ற சோ அதுதான் ஆண்டோட எதிர்பார்ப்பு சோ ஆண்டோடைய பிரசனத்துக்கு நன்றி உள்ளவன் விசேஷத்தமாய் ஆண்டவர் தன்னை தாமே வெளிப்படுத்தி அவருடைய மேக ஸ்தம்பத்தை போல அவருடைய அவர் முன்பாக வந்து அவரோடு பேசினதை பார்க்கும் பொழுது அவன் நன்றியுள்ளவனாய் இருந்தான் சோ மாபெரும் தேவன் தனக்கு பிரசனமாய் என்னோடு பேசினதற்கு நன்றி உள்ளவனாய் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அது தன்னைத்தான் இகழ்ந்ததற்கு மன்னிக்கிறேன் சோ என்ன சொல்றாங்க நான் வந்து என்னது பயங்கரமான சாபம் மரணிக்கிறது கொடுப்போம் தேவனுக்கு எதிரான புகார்கள் ஆண்டவர் எனக்கு செய்தது நேர்மை இல்லை ஆண்டவர் எனக்கு பகைஞராயிட்டாரு நான் தூங்கினா கூட என்னுடைய சொப்பனத்துல வந்து என்னை பயங்காற்றாரு அப்படி இப்படி நான் பேச அதற்கு என்ன செய்யறான் என்னை தன்னை தானே ஆண்டவரே நான் அப்படிலாம் பேசிருக்கு இப்படி பேசுறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை இப்படி பேசுனது தவறு சோ என்னுடைய வார்த்தையினாலே நான் செய்ய சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்த சோ முதலாவது ஆண்டவர் எல்லாவற்றை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவன் என்ன செய்யறா நன்றின்னு சொல்லிட்டான் அது ஒரு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் நான் அதுக்கப்புறம் நண்பர்களோடு கூட பேச சோ அவன் என்ன செய்யறான் தன் பிறந்த நாளை சபிக்கிறான் அவர்களை எதிர்த்து பேசுறான் புகார்களை சொல்றான் சோ ஆண்டவரே என்ன 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 செய்யறா தண்டிக்கிறாரு எனக்கு விரோதமாயிட்டாரு அப்படி இப்படிலாம் சொல்றான் சோ தன்னைத்தானே கல்விக்கும் மனம் திரும்புதல் இல்ல நான் அப்படி பேசிருக்க கூடாது சொல்லி யோசிக்கிறான் சோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறான் தன்னுடைய பணி தன்னுடைய தாழ்மையை காட்டுறான் தாழ்மை எப்படி காட்டுறான் சாம்பலின் மேல் உட்கார்ந்து அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அவங்க ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் என்ன கட்டளை கொடுக்கிறாரு நண்பர்களுக்கு நீ ஆசாரியனாக மாதம் நண்பர்களுக்காக நீ பறிந்து பேச நண்பர்களுக்காக பணி கொடுக்கிறார் இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுக்கிறார் யோபு மனம் திரும்ப முடிந்து அவனுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி 
ஜோபு தினைத்தால் தாழ்த்தின பொழுது ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரியை கொடுக்கும் அந்த மூன்று நண்பர்களும் ஆண்டவருடைய காரியங்களை சரியாக பேசுவதற்கு ஆண்டவரை உலகத்திற்கு அல்லது ஜோபுக்கு தவறாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் சோ ஆண்டவரை குறித்து தவறான கருத்துக்களை சொன்னார்கள் சோ அதனால அதான் அவனுடைய குற்றம் சோ இந்த மூன்று நண்பர்களும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தார் சோ இதுல முக்கியமான காரியம் ஆண்டவர் ஏன் நண்பர்களுக்கு போய் இது செய்ய சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சோ எலிகூக்காக எளிவு கொடுத்த ஆண்டவர் அப்ப எலிகு பேசினது எல்லாம் சரியே சோ எல் எலிகு தவறாக எதுவும் பேசுவது சோ எலுகு ஆண்டவரை அறிந்திருந்தபடியினாலே ஆண்டவருடைய ஞானம் அவனுக்கு ஆண்டவரை சரியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் சோ அந்த மூன்று நண்பர்களும் ஆண்டவரை சரியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார் அது மாத்திரமல்ல யோபின் மனைவி ஆண்டவர் யோபின் மனைவியை குற்றப்படுத்தோபின் மனைவிக்காக நீ பழி செலுத்த வேண்டும் என்று யோபுக்கு சொல்லின் மனைவியும் குற்றமற்றவராக எலிகுவும் யோபும் யோபுடைய மனைவிக்கும் என்ன தேவையில்லை பழி தேவையில்லை சோ யோபுடைய மனைவி தான் இங்க விசேஷம் யோகிய மனைவி என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் சோ இந்த மூன்று நண்பர்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுட்டார் எலிகு பேசினத கேட்டுட்டு இருந்தார் இது போக யோபுக்கு சேவை செய்து கொடுத்தார் சோ அந்த மூணு நண்பர்களுக்கு வேண்டிய சாப்பாடுலாம் அவர் தான் செய்து கொடுத்தார் சோ அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா ஆகாரங்கள் எல்லா காரியங்களையும் ஒரு வேலை யோபுக்கு மருந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒத்தனம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லது மருந்தை கழுவ வேண்டும் எல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொறுமையாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அவர் செய்து கொண்டே இருக்கும் ஆண்டர் அதை பார்க்க சோ யோபின் மனிதை கண்டிக்கப்படவில்லை ஆண்டவர் அவளை கொடுத்து ஒண்ணு எலிகோல் கொடுத்து ஒண்ணு சோ யோபுக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்கிறார் ஒரு பணியை கொடுக்கிறார் அந்த மூன்று நண்பர்களுக்கு என்ன செய்யணும் நீ ஆசாரியனாக மாறி சோ ஏற்கனவே யோபு ஆசாரியனாக செயல்பட்டார் எப்படி செயல்பட்டார் தன்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருப்பார்களோ என்ற ஒரு ஆப்ரிஹென்ஷன் ஒரு பயம் சோ அவர்களுக்காக என்ன செய்வான் தினம் வலி செலுத்தி ஆண்டவர்களுக்கு முறையிடு அதனால குடும்ப தலைவனாக அவன் அதை செய்து கொண்டுதான் இருக்கும் இப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு அந்த மினிஸ்ட்ரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற உன்னுடைய நண்பர்களுக்காக நீ ஆசார் என்ற பணியை செய்ய என்ன செய்யணும் பழி கொடுக்க வேண்டும் சோ பழி கொடுத்து அவளுக்காக என்ன செய்யணும் பறிந்து பேச வேண்டும் அவர்களுக்காக இன்டர்செஷன் சோ இத யோபுக்கு ஆண்டவர் கட்டி யோபு அவன் மனம் திரும்பினவுடன் ஆண்டவர்கள அறிக்கை செய்தவுடன் ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டவுடன் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவுடன் ஆண்டவர் இந்த பணியை சோ அதே போல என்ன செய்யணும் யோபு போய் அதை செய்கிறது பொழுது ஆண்டவர் யோபின் சிறையிருப்பை மாற்றினார் சோ யோபுடைய சிறையிருப்பு மாற்றப்பட்டது சோ எப்படி சிறையிருப்பு மாற்றப்பட்டது மீண்டும் எல்லா காரியங்களும் ரெஸ்டோர் ஆகும் சோ எல்லா ரெஸ்டோரேஷன் நான் பார்க்க போறது இல்லை சோ அதுல மனம் திரும்புதலின் ஆவிக்குரிய உறவு சோ இதுல வந்து என்னென்ன கதை காரியங்கள் நடந்தது சோ யோபுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றம் நடந்தது ஒன்னு வந்து ஆவிக்குரிய உறவு ஆண்டோடு கூட இருந்த உறவு புதுப்பிக்கப்பட்டது யோபுக்கு சந்தேகங்கள் வந்தது யோபு ஆண்டவர் தன்னை கண்டிக்கிறாரோ இந்த பயம் இருந்தது சோ இப்ப அதனால அவருக்கு என்ன மீடியேட்டர் தேவை தனக்காக பறிந்து பேசக்கூடிய அட்வொகேட் தேவை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இப்ப அதெல்லாம் தேவை ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை பார்த்தது மாத்திரமல்ல ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்ட அப்படின்னா என்ன செய்யறாரு மனம் திரும்பி ஆண்டோடு கூட மீண்டும் ஒரு ஸ்திரமான உறவு கிடைக்கிறது ஆவிக்குரிய மாற்றம் சோ ரெண்டாவது அர்ப்பணிப்பான மறுசீரம் சோ ஆண்டவர் அவனை ரெஸ்டோர் பண்ணது சோ சீரமைத்த பின்பு கொடுக்கின்ற முதல் பணி என்ன மற்றவர்களுக்காக நீ என்ன செய்யணும் பணி செய்ய வேண்டும் முதல் பணி அதான் சரி நீ மனைவியோட போய் சந்தோஷமா இருந்து 
சோ முதல்ல நீ செய்ய வேண்டியது என்னது உன்னுடைய நண்பர்களுக்காக வேண்டுதல் செய் சோ உங்க நண்பர்களை நீ என்ன செய்யணும் ரெஸ்டோர் பண்ண சோ அதனால ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிரதான மனிதன் வந்து ஆசீர்வாதங்கள் பண்றது அருள் பணியில் ஈடுபடுது இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல என்ன வருது நிறைய சபை நைன்டி பர்சன்ட் சபைகள் என்ன பண்ணுது ஆவிக்குரிய மேன்மை என்று சொல்லும் பொழுது ஆடம்பரமான வாழ்க்கைக்கு அதை ஈக்குவேட் பண்ணுறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது ஆஸ்தி பெருகும் சொல்லி யோசிக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது எனது அவர்களுக்கு உரிய உடைமைகள் பெறுவது என்று யோசிக்கும் ஸோ உலக பிரகாரமான உயர்வுகளை ஸோ இங்கு ஆவிக்குரிய மனம் திரும்புதலின் முதல் விளைவு என்ன மற்றவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்காக பணி செய்வது ஸோ ஊழியத்தை தான் ஆண்டவர் முதல்ல ஸோ ஆவிக்குரிய ரெஸ்டோரேஷன் ரெஸ்டோரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னது மினிஸ்ட்ரி ஸோ ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு மினிஸ்ட்ரி கொடுக்கு ஸோ இதுல வந்து ஆண்டவர்கள் கொடுக்கிற அந்த மினிஸ்ட்ரியில வந்து ஸோ பல காரியங்கள் அடைகிறது முக்கியமான காரியம் என்னது அவளுக்காய் பறிந்து பேசுகின்ற காரியம் மற்றவர்களுக்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே பறிந்து பேசுகின்ற காரியம் சோ இன்னொரு என்னது கொடுக்கிறாரு பழி செலுத்த வேண்டியது சோ அவர்களை ரட்சிப்புக்கு நேரா வழங்குகிறது பழி செலுத்துறது வந்து உடன்படிக்கை உடன்படிக்கைக்கு நேராக அவர்கள் வழி நடக்கும் சோ அப்பதான் ஆண்டு நினைச்சு அவங்க இந்த பாவங்களை சோ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முக்கியமான கனி அல்லது பிரதிபலிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது அருட்பணியிலே இருக்கும் நிறைய விசுவாசிகள் மிஷன்ஸ்ல ஈடுபடுறதே அவங்களா எப்படின்னா சிறகொடிக்கப்பட்ட பறவைகள் போல கூண்டுல உட்காந்து சோ ஜூல இருக்கிற பறவைகளை போல சோ அவங்களால என்ன செய்ய முடியல பறக்க முடியும் சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரிங் கிடையாது சோ பெரிய சர்ச் இருக்கும் அதுல ஒரு என்னது நல்ல பொசிஷன்ல இருப்பாரு சயின்டிஸ்டா இருப்பாரு ஆனா அவர் என்ன பண்ணுவாரு காணிக்கை இருக்கிறது தான் பெரிய ஊழியம் ஐநூறு பேர் வர சர்ச்சில் காணிக்கை இருக்கிறது தான் பெரிய ஊழியம் சோ அவருடைய ஊழியம் என்ன நண்பர்களுக்காக பறிந்து பேசு சோ நண்பர்களுக்காக பழி செலுத்துறது சொன்னா ஆண்டவருடைய பலி சிலுவையில மறித்ததை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லு அதன் மூலமாய் வரும் ரட்சிப்பை அவர்களுக்கு கூறுதல் சோ இதுதான் பிரதான சோ நம்ம ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மற்றவர்களை ரட்சிப்பில் வழி நடத்துவதற்காக ரட்சிக்க ஆண்டவரை நாம் எது ஏன் அறிந்திருக்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக அறிந்திருக்கிறோம் சோ ஒரு விசுவாசி அருட்பணியில மிஷினரி பணியில ஈடுபடவில்லை என்றார் சோ அவர் முழுமையான விசுவாசி அல்ல சோ அவர்கள் முழுமையாக என்ன செய்யல ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற சோ என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன ஆண்டு கூப்பிடாரு யோபுக்கு சரீர பிரகாரமான ஒரு சீரம் அவன் ஆரோக்கியம் அடைய அவனுக்கு இருந்த பாய்ஸ் அதாவது கொப்பளங்கள் எல்லாம் மறைந்து போய் மாற்ற வேதனைகள் கண்கள்ல இருந்த வேதனைகள் மனதில் இருந்த வேதனைகள் அவனுடைய சரீரத்தில் இருந்த காய்ச்சல் மற்ற எல்லாமே சீல் வடிகிறது எல்லாமே சீரடைந்து ஆரோக்கியமான ஒரு மனிதனாக மாறும் ஆண்டவர் நம்மை சீரமைக்கிறார் சரீர சீரமைப்புல உணவு பூர்வமான சீரமைப்பும் உண்டு மனதிலான சீரமைப்பும் உண்டு சிந்தனையில தெளிவுபடுகிறான் மனதிலே ஆரோக்கியப்படுகிறான் உணர்வுகளில் ஆரோக்கியப்படுகிறான் சரீரத்திலையும் ஆரோக்கியம் ஆண்டவர் அனைத்து உடைமைகளையும் மீண்டும் தருகிறார் இழந்து போனதை காட்டும் ரெட்டப்பணியாக சோ ஆண்டவர் நிச்சயார் மீண்டும் அவனுக்கு அதை சோ இப்ப வந்து எனது ரெண்டு மடங்காக சோ முதல்ல கொடுத்ததுக்கே சாத்த என்ன சொன்னான் லஞ்சம் கொடுத்து அவனை நல்லவன் ஆக்கியிருக்க லஞ்சவனை கொடுத்து யோபையும் டிசிஷனா மாற்றிருக்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி யோபுவும் ப்ரூவ் பண்ற ப்ரூவ் பண்ண பிற ஆண்டவர் ரெட்டத்தனையான ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் சோ குடும்பத்திலையும் மீண்டும் மகன்களும் மகள்களும் திறக்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய ரெஸ்டோரேஷன் யோபுக்கு மாத்திரமல்ல 
யோபின் மனைவி ஸோ யோபின் மனைவி பத்து குழந்தைகளை பெற்றார் அதை இழந்து போனார் ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெண்கள் இப்போ யோபு பத்து குழந்தைகளை இழந்ததுனால இருந்த துன்பத்தை விட ரெட்டிப்பான துன்பம் யோபின் மனைவி ஏன்னா ஒவ்வொரு பிறப்பும் ஒரு தாய்க்கு அது வந்து ஒரு மரணத்தின் உருவாக கடந்து வந்த ஒரு பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ சைல்டு பர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டெத் ஸோ அப்ப யோபின் மனைவி பத்து குழந்தைகளை இழந்தாலும் இருபது முறை செத்தது போல சோ யோபியை காட்டிலும் அதிக வியாபலம் யோபின் மனைவி சோ யோபின் மனைவி இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு சோ அவளுக்கும் ஒரு ஸ்டோரிஷன் சோ மீண்டும் குடும்ப வாழ்க்கை மீண்டும் பத்து குழந்தைகளா கொடுக்கல சோ அதுல ரெட்டிப்பான நன்மை கொடுக்கல இருபது குழந்தைகளை கொடுத்தா பத்து குழந்தைகள் கொடுத்தா சோ மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் இரண்டு மடங்கு கொடுத்தா குழந்தைகள் பத்து தான் கொடுத்தா மற்றும் சமூகத்தில நான் உண்டாது மரியாதை சோ எல்லாம் சரியான பிறகு நினைச்சிடாங்க நண்பர்கள் எல்லாம் வராங்க உறவினர் எல்லாம் வராங்க வீட்டுல ஒண்ணு தங்குறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிப்ட் குடுக்குறாங்க எல்லாம் ரெஸ்டோர் ஆன பிறகு என்ன கிப்ட் குடுக்குறாங்க சோ கிப்ட் கொடுத்தவனுக்கு தான் கிஃப்ட் அதிகமா கொடுக்குறாங்க சோ அவன் இல்லாத போது அவர்கள் வரவில்லை எனது மூன்று நண்பர்கள் தான் வந்தாங்க உறவினர்கள் யாருமே வரல சோ உறவினர் வந்து யாரு ஆறுதல் சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியல சோ ஆனா திருப்பி ரெஸ்டோரேஷன் ஆன பிறகு உறவினர்கள் எல்லாம் சோ நண்பர்கள் வந்த பொழுது கூட இந்த உறவினர் வரவில்லை ஆனா இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ஆனது உறவினர் வர்றது மட்டும் இல்ல கிஃப்ட் கொண்டு வரான் இப்ப அந்த கிஃப்ட் ஒரு பயனும் இல்லை சோ அந்த இக்கட்டான நிலையிலே தனிமையில கஷ்டப்படும் பொழுது வேதனை நிலை இருக்கும் பொழுது கிஃப்ட் கொடுத்திருந்தா அது பிரயோஜனமா இருக்கும் ஆனால் அப்ப வரது சோ உலகத்தை குறித்து நான் பார்க்க உலக மக்கள் எல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க சொந்தக்காரங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க சோ நம்ம மேன்மையான இடத்துல இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நம்மை பார்க்க வருவார் சோ நாம் சிறுமைப்படும் பொழுது நம்மளை கொண்டு கொள்ள மாட்டாங்க சோ அப்ப யார் வருவார் நண்பர்கள் வருவார் நண்பர்கள் சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் தான் வருவார் சோ அவங்க வந்து அவனுக்கு ஆறுதல் பண்ண முயற்சி தான் அவர்களும் தவறு செய்தார் ஆண்டவர் அவர்களையும் என்ன செய்யறாரு மன்னித்து மீண்டும் அவர் ரெஸ்டோர் பண்றதை நான் பார்க்க சோ யோபின் வாழ்க்கை நான் பார்க்கும் பொழுது பர வரையில பார்க்க நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களும் தேவ நீதி உள்ளவர் அவருடைய செயல்கள் அனைத்து நீதியானவர் சோ மனிதனுடைய அறிவை கொண்டு அவரை விமர்சிக்க முடியாது அவருடைய நீதியான செயல்கள் தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்ற எது நீதியானது ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு வைத்திருக்க திட்டம் நீதியானது அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற அவர் எல்லா காரியங்களும் செய்யும் சோ அது மனு குலமா இருந்தாலும் சரி அது தேசங்களா இருந்தாலும் சரி குடும்பங்களா இருந்தாலும் சரி அது கம்யூனிட்டிஸா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவார் தேவன் தனது வீழ்ச்சியுற்ற உலகத்தை மீட்டெடுக்க பணி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் விழுந்து போன மனிதனை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் சோ அதில் அவர் தீமையை அனுமதிக்கிறார் சோ தீமை வந்து அவருக்கு ரா மெட்ரிக் சோ விழுந்து போன உலகத்திலே வீழ்ச்சி அடைந்த உலகத்திலே தீமையான காரியங்கள் பொருளாதார காரியங்களையும் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அதை என்ன செய்கிறார் கட்டுப்படுத்துகிறார் அல்லது அதை முறைமைப்படுத்துகிறார் அதை பயன்படுத்தி நன்மையை வெளியே கொண்டு வருகிறார் சோ தீமையின் மூலம் நன்மையை கொண்டு வருகிறார் அதனாலதான் அவரை நேசிக்கிறவருக்கு சகலமும் நன்மைக்கு இருவார் என்கிறது உலக பிரகாரமா அது தீமையாக இருக்கிறது அந்த தீமையை ஆண்டவர் சீரமைத்து விசுவாசிகளுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையாக மாற்றுகிறார் சோ அந்த சூழலில் தேவன் யோபுவை துன்பப்படுத்த அனுமதித்தார் ஏன்னா ஆண்டவர் யோபு ஒரு உண்மையான யோபு உத்தமமானது என்பதற்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார் சோ ஒரு தங்கம் இன்னும் செய்யப்பட வேண்டும் புடமிடப்பட வேண்டும் சோ அதே போல நம்முடைய விசுவாசம் புடமிடப்பட அந்த படமிடப்படும் பொழுது கூட அவருடைய கண்காணிப்பிலே ஒரு 
தங்கத்தை அப்படியில போட்டு உறுத்திட ஒரு ஆசாரி நினைச்சு நான் அதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதை பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் சரியான நேரத்துல அதை வெளியேறு நான் கருகிட்டு அதே போலதான் ஆண்டவர் நாம் பொன்னை போல படமிடப்படும் பொழுது கண் நோக்கி கொண்டே இருக்கிறார் அதிகமாக அனுமதிக்க மாட்டார் சரியான நிலையில அவர் பொன்னார் சுத்த பொன்னார் வெளியேறுகிறார் சோ அவருடைய அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கிறோம் சோ இந்த துன்பம் ஜோபு தேவனை பற்றி நன்றாய் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இந்த வல்லுநர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் இந்த பாடுகள் இருந்திருக்கும் சொல்லி கணிக்கிறாங்க சோ இந்த ஒன்பது மாதங்களில் ஜோபு தன் வாழ்க்கையில அதற்கு முன்பாக தேவனை அறிந்திருந்ததை விட இந்த ஒன்பது மாதங்களில் தேவனை குறித்த தெளிவான அறிவு சாத்தானும் அவனோடு கூட இருந்த கூட்டாளிகளுக்கும் ஒரு சரியான பாடம் போட்டு சாத்தான் என்ன செய்யறான் எப்ப பார்த்தாலும் என்ன செய்யறான் குற்றம் சுமத்தி கொண்டே இருப்பான் அவனுடைய தொழிலே அதுதான் ஆனாலும் யோகு உத்தமன் என்று நிலைநிறுத்தப்பட்டதுனால் சாத்தானின் கூற்றுகள் போய் ஆய்வுகிட்டு சோ யோபின் நண்பர்களுக்கும் யோபு உத்தமன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நிரூபித்தார் நிரூபித்தது மாத்திரமல்ல யோபு என்ன செய்ய வேண்டிய இருந்துச்சு யோபு அவர்களுக்காக செபிக்க வேண்டும் சோ தலைமுறை தலைமுறை பாடுகளை அனுபவிக்கிற கோடிக்கண மக்களுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இது ஒரு பாடமாக இருக்கு சோ ஒருவேளை கேன்சர்னால கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சிலர் வாழ்நாள் முழுவதும் வியாதினால கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சிலர் ஹேண்டிகேப்டா கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு சிலர் கில காலங்கள் ஒரு வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷமும் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இப்படி பல விதத்துல கஷ்டங்களை நாம் எல்லாருமே அனுபவிக்கிறோம் இந்த பாடுகள் மத்தியில ஸோ நாம் எப்படி ஆண்டவரை அறிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டோர்ல என்ன உறவு வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு யோக நமக்கு நல்ல உதாரணம் நமக்கு வருகின்ற இழப்புகள் பாடுகளை தண்டனையாக பார்த்தோம் ஆண்டவருடைய சிச்சையாக ஆண்டவர் நம்மை பொன்னை போல் புடமிடுவதற்காக இதை அனுமதிக்கிறார் ஆண்டவர் தன்னுடைய மேன்மையான திட்டத்தை நிறைவேற்ற இவைகளை எல்லாம் அனுமதிக்கிறார் என்ற அறிவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக சோ நமக்கு இந்த யோகின் புத்தகம் உதவி செய்கிறது சோ இந்த யோகின் புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால அர்த்த நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிறார் சோ இன்னும் அவர் அறிகிற அறிவிலும் பிரசித்தத்திலும் வளர ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் அன்புல முடி நாம் கிருபம் செய்கிறோம் அன்புள்ள பிதாவை என் நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த யோகி புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு நீ உதவி செய்ததுக்கான நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த யோகியின் பாடு எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக எங்களுக்கு ஒரு சவாலாக எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக ஆண்டவரே நாங்கள் அப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலைகள்ல எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தப்பட்டதாக நம்முடைய மேன்மையின் மகத்துவத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்தப்பட்டது அண்டவரே எங்களுக்கு வருகிற பாடுகள் எல்லாம் சிக்ஷையாக நீ பயன்படுத்துகிறது நீர் எங்களை நேசிக்கிறபடியினால் நீ உலகம் பிரகாரமாய் வருகின்ற எல்லா இழப்புகள் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாம் அண்டவரே நீ நன்மையாய் மாற்ற வல்லவில்லை நீ செய்வது ஒன்றும் தடைபடாத இந்த யோகி சொன்னது போல உங்களுடைய திட்டம் தடைபடாத என்ற அறிவு எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கான நன்றியோடு சுத்திரிகள் இன்னும் நெருங்கி சேர இந்த புதிய ஆண்டிலே நாங்கள் அன்றுவரை எல்லா சூழ்நிலைகளும் உண்மை அன்றைக்குள்ள நமக்கு மகிமை கொடுத்த எங்களுக்கு உதவிச்சு அன்றவரை பார்ட்சிபேட் பண்ணுற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் தொடர்ந்து இந்த கிருபைக்கும் பராமரிப்பு இயேசுவின் ஆமது கேட்கும்